വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരനുഭവം ഡൽഹിയിലും കേരളത്തിലും കൂടി ചേർന്നുണ്ടായി അത് വാട്സപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ മുഴുവനും നാമാവശേഷമാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംഘടന അതിലെ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം അതിന് ജീവനുള്ളൂ പുരോഗമനവാദവും നിരീശ്വരവാദവും യുക്തിവാദവും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയെയും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ഭാരതത്തെയും അവഹേളിക്കുക എന്നുള്ളത് രക്തത്തിൻ്റെയും ഡി എൻ എയുടെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ളവര് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഡൽഹിയിൽ കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുക മോഡിയെ തുരത്തുക നരേന്ദ്രമോദിയെ തുരത്തുക കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം നടത്താനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് അവിടേക്ക് പോയി അവിടെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് പത്തോ അൻപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ പേര് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവർ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം തിരക്കേടില്ലാതെ പത്ത് മുന്നൂറ് പേരോ ഇരുന്നൂറ് പേരോ അവിടെ സമരത്തിന് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഇവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഫോൺ കോളുകളും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഉടനെ കേരളം സന്ദർശിക്കുക കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന എന്താ അല്ലേ പ്രകൃതി വൈപരീത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരേച്ച എന്ന് രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടിപ്പെറുക്കി ട്രെയിനിലോ ഫ്ലൈറ്റിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തികൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ നാട് കടത്തുക തുരത്തുക കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവർ തന്നെ ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു എന്താ ഒരവസ്ഥ എന്താ അതിശയമേ ദൈവത്തിൻ മഹത്വം എത്ര മനോഹരമേ എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിപ്പാട്ട് അത് രസമായിട്ട് തോന്നി ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ തന്നെ തെറി പറയാനും വിമർശിക്കാനും മോഡിയെ തുരത്താനും കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാനും പറഞ്ഞവർ തന്നെ ഈ തുരത്താൻ പറഞ്ഞവരെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേന്ന് പറയാം ഒന്ന് ആ വിരോധാഭാസം ആലോചിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എവിടെ ആൽമരം മുളച്ചാലും അതൊരു തണല് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് പ്രത്യേകതയൊന്നും കൽപ്പിച്ച് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുകയില്ല ഈ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല അല്ലാത്തത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് കൊടുക്കാനുള്ള സമയവും ആയിരുന്നില്ല ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി കേരളം വളരെയധികം ദുഃഖത്തിൽ ആണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തിനാ ഈ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇത്രയും മഴയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കെട്ടിപ്പറക്കി അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും സൂസവാക്യത്തിന് ഉൾപ്പെടെ വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതും കേരളത്തിലേക്കാണ് കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് സഹായം രണ്ടായിരം കോടിയോ അയ്യായിരം കോടിയോ പതിനയ്യായിരം കോടിയോ ഒക്കെ വേണമെന്ന് കണക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് നേരെ രാജസ്ഥാനിലെ ഗവൺമെന്റിനോ പാകിസ്ഥാന്റെ ഗവൺമെന്റിനോ റഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിനോ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റിനോ പോളണ്ട് ഗവൺമെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബയിലെ ഗവൺമെന്റിനോ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിനോ അല്ല സമർപ്പിക്കേണ്ടത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കേരള ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഭാരതത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനാണെന്ന് അറിയാം ആ ഭാരതത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഭാരതത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ ജനത തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് പിന്നെ തുരത്താൻ പറഞ്ഞ ആളോട് തന്നെ സഹായിക്കാൻ പറയേണ്ട ഗതികേട് അതിനെയാണ് ഈ ഗതികേട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ദൈവനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് തലവിധി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നാണമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കാം ഏതായാലും ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി തുരത്താൻ പറഞ്ഞവരോട് രക്ഷിക്കാൻ പറയേണ്ടി വന്ന അഭിമാനാർഹമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ഉണ്ടായി തറക്കേടില്ല ഇനിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം ഈ വേദനയ്ക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതിനെതിരെ പറഞ്ഞതല്ല എതിര് പറഞ്ഞവർക്ക് രക്ഷിക്കാൻ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രണാമം നമസ്കാരം